എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വെബ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ഒരു ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു നോർമൽ മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ഇത് ഞാൻ വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴോ ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ ചെയ്യാറില്ല ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണിത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഐ ലൈനർ ഒരു ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ടാൽക്കം പൗഡർ കാജൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നോർമൽ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ലുക്കാണിത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ടാൽക്കം പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ലുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ നോർമലായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് ഇരിക്കുക ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം മോയ്സ്ചറൈസർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് കാരണം നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഒരു സ്കിന്ന് സ്മൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടാൽക്കം പൗഡർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കേക്ക് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ മുഖത്തിൽ ഓൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അതിനുശേഷം മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പോൾ മുഖം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ മേബ്ലിൻ്റെ ഫിറ്റ്മി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂഡ് ബീഗ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ടാൽക്കം പൗഡർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക വൈറ്റ് ടോൺ ഫേസ് പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാൽക്കം പൗഡർ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫുൾ ഫേസ് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടെന്നത് ഒന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഈവൺ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നെ ചീക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നെറ്റി പിന്നെ ചിന്ന് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അധികവും ഇങ്ങനെ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാറ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സ് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്പഞ്ചൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ട പോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫാൻ ലൗലി ക്രീം ഒക്കെ എടുത്ത് തേക്കാറില്ല അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ കുറച്ച് എടുത്ത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഈവൺ ടോൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ചീക്സിൽ ഇപ്പോൾ പിമ്പിൾ വന്ന എന്തെങ്കിലും പാടുകളോ ഡിസ്കളറേഷനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ നെക്ക് കൂടെ വിട്ടു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്കും പിന്നെ ചെവിയും നമ്മൾ ഇത് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാക്കുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കഴുത്തിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ ആ കഴുത്തിലും കൂടി ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരികയുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്ന് കൂടി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു സ്പഞ്ച് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി അമർത്തി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓവറായിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഈ ഒരു സ്പഞ്ച് വലിച്ചെടുത്തോളും അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും അതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ടൈം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ലിപ്സ് ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ്
ഇതും കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാജലായിരിക്കും ലാക്മയുടെ ഐക്കോണിക് കാജൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഐക്കോണിക് കാജൽ ഞാൻ ഇതല്ലാതെ കൊളോസൽ കാജൽ പിന്നെ എൽ എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഐക്കോണിക് കാജൽ തന്നെയാണ് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറുമാണ് അതുകൂടാതെ സ്മഡ്ജ് ആവുന്നതും വളരെ കുറവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറേ നേരത്തേക്ക് ഒക്കെ ഒരു ട്വൽവ് അവേഴ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും സ്മഡ്ജ് ആവാത്ത ഒരു കാജലാണ് ഐക്കോണിക് കാജൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ബ്ലൂ ഹാവിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് സ്പ്ലാഷ് ലിപ് കളർ ഇതും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട ആ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം ഒരു ലിപ് ബാമ് ഇട്ട പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ലിപ്പിൻ്റെ അതേ ഒരു കളറുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് പകരം ഞാൻ എപ്പോഴും ലിപ് ബാമ് തന്നെയാണ് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ കാരണം നമ്മുടെ ലിപ്പിൻ്റെ അതേ കളറാണ് ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പൊട്ടും കൂടെ വെച്ച് നമുക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ടാൽക്കം പൗഡർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടും അത് അതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിര